Buenas tardes Miguel Ángel, estamos en las afueras del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Vamos a conversar con Rosa, eh, que es eh, una, una denunciante en este caso. Ella es dirigente de eh, las ferias itinerantes. Eh, no, sí, nosotros conversamos hace un tiempo con ella eh, que está sufriendo un problema. Bueno, Rosa... Cuéntanos, ¿cuál es el problema que está sufriendo en estos momentos? Mira, yo fui hostigada y perseguida por la señora Catherine Crep. Eh, pedí ayuda a los jefes de la Diveco, don Marco Fernando A, y no se me prestó ayuda ni siquiera cuando le supliqué, entre comillas, por medio de WhatsApp, de que me dejara tranquila porque estaba embarazada y tenía problemas de presión arterial. No, no me ayudó en nada. ¿En qué se grafica esta, esta, este hostigamiento? Eh... Sabemos que incluso te llegaron a sacar fotos. Sí, la señora Catherine Crep llegó donde yo estaba haciendo entrega de mis productos, me fotografió y me acusó de ejercer comercio ambulante y de no cumplir las reglas de la feria itinerante que ella misma cerró por la pandemia. O sea, yo no estaba incumpliendo nada porque la feria que yo trabajaba estaba cerrada, igual que la mayoría de mis colegas hice delivery y a la única que se le caducó fue a mí y eso está en el tribunal donde hay testigos de otras colegas que hicieron lo mismo que yo, pero no se le caducó. Solamente fui yo la que se le caducó. ¿Qué es lo que buscan acá en la oficina del Servicio Nacional de, de la Mujer? Porque eh, eh, entiendo que esto te ha generado muchos problemas. Sí, muchos problemas, tanto económicos como emocional, porque la pérdida de mi guagua que busqué por mucho tiempo, eh, eso fue lo que más me marcó. O sea, el daño más grande que ellos me hicieron fue haber, no haberme dejado tener un embarazo tranquilo, que era lo que yo buscaba todo el tiempo. Igual como toda mujer embarazada, yo creo que todas tenemos el mismo derecho de estar tranquila de cuando tú decías hay un hijo que el embarazo llega a término y ellos no lo hicieron. ¿Esto hace cuánto, hace cuánto tiempo fue? Yo recuerdo que conversamos hace aproximadamente unos cuatro meses. Con, sí, con... Yo perdí mi guagua el primero de julio. Yo lo perdí ahí el primero de julio y no he recibido nada, o sea, ni un apoyo de ellos, nada. Porque... Solamente hostigamiento y falsas acusaciones, eh, ponerme mal con mis colegas, hacerme culpable del cierre de la feria, de muchas cosas que yo no fui culpable de nada. Tú señalas que esto es porque eh, tú soy has estado ayudando, ayudando a los campamentos y además eres hermana de una dirigente. Yo soy hermana de la presidenta del esfuerzo del campamento Esfuerzo por Venir y ayudo a hartos campamentos con mis frutas, mis verduras, con ropa y cosas. Y el, la persecución empezó ahí porque yo nunca, antes los nueve años que llevo en la feria, jamás tuve un problema con ellos, con nadie. Si fue a raíz de, lo, de los campamentos, ahí empezó todo el problema. Ahora, eh, ¿qué ha sido lo más difícil en todo este tiempo? Sabemos que perder un, un hijo es, es muy complicado, pero ¿qué otros problemas de, además has tenido que sumar en todo este tiempo? Eh, se me disminuyeron mi ingreso y lo peor, lo peor, sin, sin duda, fue haber perdido a mi guagua, que yo tanto lo deseaba. ¿Cuántos meses de embarazo tenías cuando sucedió? Yo tenía tres meses y tanto, pero fue un embarazo que busqué harto tiempo, fue, era lo que yo quería. Y ellos sabían, de hecho, porque cuando yo iba a reuniones con ella, que otro dirigente le decíamos, no, estoy incapaz, yo voy a tener igual. Y le pedí, por favor, que me dejaran tranquila y no lo hicieron. ¿Cuánto tiempo se extiende esta, esta situación, este, este problema? Desde febrero. De febrero yo fui llamada por uno de los jefes de la Dideco, tengo audios de eso, eh, donde me dijeron que dejara de ayudar o quisiera abandonar el campamento y si no iba, porque a él le habían dado la orden de caducar mi puesto. Y él le había dicho que no porque no, no, no era legal lo que ella iba a hacer. Pero ella buscó la excusa perfecta para caducarme. ¿Tú no estás trabajando en la feria? No, yo mi licencia terminó el día sábado y tengo que volver porque tengo orden de no innovar, pero emocionalmente ni psicológicamente yo sé que no, no puedo porque yo sé que me van a hostigar porque me presenté a trabajar dos o tres días y se me acusó de una montonera de cosas. Me dejaron fuera de la feria, igual tengo videos de eso, tengo audio. E incluso me, los mismos jefes de la Dideco fueron y me dijeron que si yo aparecía a trabajar toda la feria se cerraba. O sea, me hicieron cargo a mí de algo que no era de ellos, porque ellos cuando cerraron la feria en marzo no tenían decreto para hacerlo, lo hicieron igual y el decreto salió en junio. En junio salió el decreto. Ah, ah, claro, y si yo aparecía a trabajar, todos los feriantes se iban. O sea, me hicieron cargo a mí de algo que yo no tenía ni arte ni parte. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Nada, podemos conversar. Su nombre... Juan Pablo Jaramillo, abogado de la señora Rosita. Eh, bueno, efectivamente Rosita ahora viene a hacer una MEC, a, 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 en definitiva a pedir ayuda a, a, este organismo, a este organismo del Estado. 
eh, porque claramente ella se ha visto afectado en su género, en, en su calidad de mujer y específicamente como dirigente de la feria itinerante. Lamentablemente la, la municipalidad ha tomado represalias contra ella, en primer lugar porque ha sido una, una dirigente bastante activa y en segundo lugar por tener un, un vínculo de parentesco con otro tipo de, de, de dirigentes que son las dirigentes de, de las tomas de Temuco, que también es un tema bastante eh, delicado y que a la municipalidad le ha afectado en, en, en desmedida. Entonces, claramente lo que, lo que está haciendo eh, la DIDECO en este caso es quitarse una piedra del zapato con Rosita. Ahora, en el aspecto legal, abogado, eh, ¿hay un daño...? Sin duda alguna, ella tuvo un aborto a raíz de todo este hostigamiento. ¿Qué es lo que se busca en materia judicial? O sea, absolutamente. En primer lugar, vamos, estamos viendo la posibilidad de ejercer acciones legales con respecto a temas penales. Porque claramente lo que, lo que, está, lo que está recibiendo eh, es un daño también. que se, Vamos a buscar a ver qué, qué posibilidad tenemos de ejercer una acción penal contra la IDECO. Y en segundo lugar, buscar la, la, el resarcir ese daño a través de una vía civil. En este caso no es lo más importante porque claramente lo que requiere ahora Rosita es un apoyo psicosocial que esperemos que la institución Cernamec la pueda apoyar en este, en este, en este aspecto. Claramente porque, como bien dices tú, eh, el daño generado que, se ha gener que, que ha producido la pérdida de su bebé buscado, que ya tuvo la, le advirtió a las autoridades de la municipalidad que suspendieron un poco este nivel de conversaciones, que en definitiva es un acoso contra ella, mientras ella estuviera embarazada, lo cual no sucedió y claramente derivó en, la, en, en un cuadro de estrés y depresión tal que le hizo tener esta, esta pérdida de su bebé. O sea, estos caminos van a ir de forma paralela, obviamente, teniendo también la prioridad de esta ayuda psicológica que es muy importante. Absolutamente, lo principal ahora es que ella se encuentre bien, tanto psicológica como socialmente, desde el punto de vista eh, de lo que nos podría ap aportar y apoyar en la, esta institución pública que es Cernamej en la condición de ella como, como mujer. Perfecto, muchas gracias abogado. Fernando, tú has trabajado con varios eh, campamentos, ¿cómo es la, la situación en ese contexto eh, pensando en, en lo que se termina generando aquí? Hola, buenas tardes, saludos a Miguel Ángel en el estudio. Mira, mira, tú conoces muy bien la situación que hemos vivido en los campamentos, ustedes lo han visto, por el mismo han reporteado. Hay un nivel de extermitación de, 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 de tratar los campamentos como de lo peor. Y aquí vemos la, la, clara, la clara situación. Imagínate de lo que llega desde las personas por ayudar a un campamento, llegan a tener una persecución casi familiar, social y de laboral, y llegando a un punto de que en el caso de Rosa, llegó a perder un bebé. Entonces... No, no es comprensible el nivel de, de indolencia. Yo creo que podemos llegar a, palabra, a dar palabras bien claras. Hay un nivel de indolencia hacia las personas y esto no puede seguir ocurriendo. Por eso hemos acompañado hoy día a Rosa en esta situación. Cernamec, eh, la institución que se debe encargar de, esta situ de, de, la, de la ocupación que está haciendo Rosa. Y el apoyo como mujer no se puede dejar de lado. Nosotros estamos con ella para poder ayudarla, acompañarla y viendo las situaciones que han ocurrido. Ahora, ¿cómo está la situación en, lo, en los campamentos con todo lo que ha pasado? El, ¿La baja temperatura, la lluvia? ¿Cómo, cómo ha estado? Mira, eh, los campamentos hoy en día, bueno, yo sigo trabajando con muchos de los campamentos que hoy día están en Temuco. Eh, ayudas reales para los campamentos eh, realmente no llegan. Más de unas pinceladas de ayuda de algunos de particulares que han sido... Yo creo que la mayor ayuda ha llegado de parte de los particulares y fundaciones, pero de parte de las instituciones de gobierno y cosas así han sido muy estigmatizados y no puede seguir ocurriendo. Hoy en día tuve este muco y los que hace un par de meses atrás, y voy a decir con mucha propiedad, los que hace un tiempo atrás criticaban, como lo hicieron con Rosa, como lo hicieron en el lugar donde ella vive y donde está su familia, los que decían que los campamentos eran lo peor del mundo, hoy día andan abrazando a los campamentos. Disculpenme, hay que tener ser muy patudo para poder hacer eso. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión, todos tenemos derecho a esto también, pero disculpas públicas hacia esta gente y después trabajar diciendo que estamos abrazando a los campamentos si nunca lo han hecho. Hoy en día tú ves la situación que le ha pasado a Rosa de parte de la municipalidad, no ha tenido la ayuda necesaria, más encima ocurren hechos que pueden ser casi atenuantes a delito, como decía Juan Pablo recién, y esas cosas no pueden pasar por alto. Menos los campamentos y está dándote cuenta de que desde los campamentos están saliendo hacia otros sectores este, este deseo de, de estigmatizar a la gente. No hay, no hay derecho de hacerlo, no hay forma de comprenderlo. Perfecto, muchas gracias. Eh, Miguel Ángel, una situación compleja, 
eh, porque aquí la señora Rosa lamentablemente sufrió un aborto a raíz de este hostigamiento que están denunciando, va a haber una arista judicial. También eh, esta, esta ayuda que se está solicitando en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género que busca tener el apoyo psicosocial para poder eh, sobrellevar esta lamentable pérdida que ha sufrido. Sí, Carlos, ¿qué dice la municipalidad al respecto? ¿Qué dice el encargado de estas ferias itinerantes? ¿Se ha pronunciado? Hasta el momento no, nosotros nos vamos a, a contactar con él obviamente porque eh, es necesario tener la, 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 toda la, todas las visiones, todas las partes, así que vamos a tratar de contactarnos con él para seguir con esta, con esta temática, Miguel Ángel. Son cargos graves los que se están eh, manifestando por parte de esta persona y sin duda eh, alguien debe responder por esa situación. Carlos, gracias. ¿Cómo está la sensación térmica? Llueve hoy día en Temuco, ¿no? De antes estaba eh, una, una chispita, pero no, la verdad, bastante suave. Ahora nada, eh, está como que sale el, el sol un rato, está agradable. Yo ando, ando sin parca de esto, como siempre, no, no veo el tiempo antes de salir de la casa. Bueno, eh, gracias Carlos, estamos en contacto en cualquier momento.